स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर थ्री फिफ्टी फाइव पे पी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन ये बेटा आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये फाइव क्वेश्चन बेटा ये आप ही याद रखते हैं ये एक ही मेथड से होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी टू पहले मैं आपको ये कराऊंगा फिर उसके बाद इंशाला नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन एल पी हमारे पास एक पॉइंट है बेटा थ्री माइनस टू वन और लाइन हमारे पास है दैट इज एक्स इक्वल टू वन प्लस टी फिर वाई बेटा आपके पास है थ्री माइनस टू टी और जी बेटा हमारे पास है माइनस टू प्लस टू टी क्लियर ये हमारे पास हमने डिस्टेंस फाइंड किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं ये आपके पास पॉइंट पी है दैट इज थ्री माइनस टू वन और ये बड़ा आपके पास लाइन है और यहां पे हम एक पॉइंट रखते हैं दैट इज एम लिखते हैं सोल्यूशन पे आए बेटा सोल्यूशन लिखते हैं और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल आर एक्स इक्वल टू वन प्लस टी वाई इक्वल्स टू थ्री माइनस टू टी जेड इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू टी यहां से वी कैन राइट हम लिख सकते हैं बेटा इनको किस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वन बाय वन इक्वल टू t t की वैल्यू फाइंड करें तीनों यहां पे x y z में से y माइनस थ्री बाय माइनस टू इक्वल्स टू t और z प्लस टू बाय टू इक्वल्स टू t और राइट अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा ये तीनों t के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे x माइनस वन बाय वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई माइनस टू इक्वल टू जी प्लस टू बाई टू अब इस इक्वेशन पे हम कोई पॉइंट रखेंगे जिसको मैंने यहां पे m कहा हुआ है ठीक है एनी पॉइंट ऑन इट क्या लिखेंगे बेटा एनी पॉइंट ऑन इट x माइनस वन बाय वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाय माइनस टू इक्वल्स टू जेड प्लस टू बाय टू इक्वल टू आप इसको s के इक्वल कंसीडर कर लो t के इक्वल कंसीडर कर लो वो आपकी बेटा मर्जी है अब दोबारा से इन तीनों को आपने अलग अलग s के इक्वल करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल आ जाएगा दोबारा से वन प्लस एस वाई इक्वल आ जाएगा आपके पास थ्री माइनस टू एस और z इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस टू प्लस टू एस लेट इट इज एम इस पॉइंट ये पॉइंट आपके पास बन गया इस पॉइंट को हम m कंसीडर कर लेते हैं लेट इट इज एम लेट इट इज एम और पॉइंट आपके पास आ गया बेटा वन प्लस एस थ्री माइनस टू एस और फिर आपके पास है माइनस टू प्लस टू एस क्लियर अब हम फाइंड करेंगे बेटा डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम ठीक है डायरेक्शन रेशो हमें फाइंड करनी है पी और एम की पी गिवन है और एम आपने फाइंड आउट किया है इसके बाद आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशोस जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वन में किया था डायरेक्शन रेशोस ऑफ पी एम आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी एम आर फर्स्ट इन दोनों पॉइंट्स का आपने डिफरेंस टेक करना है फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करें सेकंड में से सेकंड को माइनस करें थर्ड में से थर्ड को माइनस करें तो वन प्लस एस माइनस थ्री इसके बाद आएगा थ्री माइनस टू एस माइनस माइनस प्लस टू और माइनस टू प्लस टू एस में से माइनस करेंगे वन क्लियर तो ये आपके पास आ गया एस माइनस फिर आ गया माइनस टू फिर आ गया बेटा 2s एस माइनस ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ गई ऑफ पी एम आप मुझे ये बताएं बेटा ये जो लाइन है ये पी एम जो डिस्टेंस है या ये जो लाइन है ये इस लाइन L पर परपेंडिकुलर है या पैरेलल है जी बेटा ये परपेंडिकुलर है 
सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है तो पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे तो हम परपेंडिकुलर का फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल therefore formula beta kya hoga a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 a1 aapke paas ye hai a1 b1 c1 theek hai jo given line hai uske niche wali values ko direction ratio yahan pe consider karenge to a1 aapke paas 1 hai aur a2 direction ratio of pm ye s minus 2 एक्चुअली अब हमने फाइंड क्या करना है यहां से इसको वैल्यूज को पुट करके हमारा एस आ जाएगा जब एस आ जाएगा तो हमारा पॉइंट एम आ जाएगा जब पॉइंट एम भी आ जाएगा तो फिर हम पी एम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के यहां से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पी से एम और पी से लेकर एल तक का डिस्टेंस तो बी आपके पास क्या बेटा दैट इज माइनस टू के आपके पास ये डायरेक्शन रेशो माइनस टू एस C1 आपके पास दैट इज 2 और C2 आपके पास 2s एस माइनस थ्री क्लियर इक्वल टू जीरो जीरो फॉर्मूले का अब यहां से s की वैल्यू फाइंड करें इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद s माइनस टू माइनस माइनस प्लस फोर एस माइनस टेन प्लस फोर एस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास क्या आ गया बेटा फोर एस फोर एस और ये नाइन एस आ गया बेटा और यहां से माइनस एटीन क्वल टू जीरो तो एस की फाइनल वैल्यू आ गई बेटा टू ठीक है एटीन डिवाइड नाइन दैट इज टू अब जब आपके पास एस आ गया तो इस एस की हेल्प से आप ये पॉइंट डिफाइन करें सो so, एम आपके पास आ जाएगा एस की जगह आप लिख दें टू तो टू प्लस वन दैट इज थ्री इसके बाद माइनस फोर और थ्री माइनस फोर दैट इज माइनस वन इसके बाद बेटा यहां पर आएगा माइनस टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू प्लस फोर दैट इज टू एम बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया और पी पॉइंट खुद ही गिवन है क्वेश्चन में पी आपके पास है दैट इज थ्री माइनस टू और वन अब आप पी एम का डिस्टेंस फाइंड कर ले ठीक है तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम पी टू लाइन एल नाउ पी एम डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा पता है आपको टू पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला एट के अंदर हम इसको डिस्कस किया हुआ है ठीक है फार्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जी टू माइनस जी वन होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट क्लियर तो फार्मूला बेटा आपको आना चाहिए थ्री माइनस थ्री होल स्क्वायर इसके बाद है माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और फाइनल में आएगा वन माइनस टू होल स्क्वायर ये जीरो हो गया ये वन का स्क्वायर वन और यहां भी वन का स्क्वायर वन तो आंसर इज पी एम आंसर इज स्क्वायर रूट टू तो डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पी से लेके इस लाइन एल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट टू ओके क्वेश्चन फोर्टीन बेटा आप खुद सॉल्व करेंगे यहां से ये वाली इक्वेशन गिवन है लाइन हमारे पास गिवन है यहां से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल लिखेंगे यहां पे एनी पॉइंट ऑन एट करके इसको टी के इक्वल करने एस के इक्वल करके सारा क्वेश्चन बेटा इसी तरह से आपने सॉल्व करना है ये डायग्राम भी आप इसी तरह से परफॉर्म कर लीजिएगा तो क्वेश्चन थर्टीन और क्वेश्चन फोर्टीन बेटा एक जैसे है इसमें मैंने थर्टीन करवा दिया फोर्टीन आप खुद करेंगे अब मैं आपको करवाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी वन सिक्स थ्री टू द स्ट्रेट लाइन एक्स ओवर वन वाई माइनस वन ओवर टू ये स्ट्रेट लाइन गिवन है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू वो जो लाइन थी वो इक्वेशन फाइंड करनी हमने बेटा यहां पे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन ट्वेंटी टू ये पॉइंट P है ये लाइन L है और इसको हम M कंसीडर करेंगे और पॉइंट P जो है वो हमारे पास बेटा गिवन है दैट इज वन सिक्स थ्री वन सिक्स थ्री कहते हैं आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जो प्रपेंडिकुलर है लास्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट इसका डिस्टेंस फाइंड किया था इसके अंदर आपने ये वाली इक्वेशन भी फाइंड करनी है ओके आल्सो टेन इट्स लेंथ कहता है इसका डिस्टेंस भी फाइंड करें एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये जो पॉइंट है ये जो फुट में है बेटा ये पॉइंट भी फाइंड करें तो तीन चीजें इसमें फाइन करनी है बेटा इक्वेशन पॉइंट और लेंथ डिस्टेंस तो लिख दें बेटा इक्वेशन ऑफ 
लाइन एल आर ये बेटा गिवन है हमारे पास उसी को यूज करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में गिवन था एक्स पर वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जी माइनस टू बाई थ्री क्लियर अब यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे एनी पॉइंट ऑन इट ये जो पॉइंट है ये हम इस पे कंसीडर करेंगे एनी पॉइंट ऑन इट एक्स बाय वन y माइनस वन बाई टू जी माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू टी कर लें एस कर लें वट एवर यू लाइक ओके अब आपने तीनों इक्वेश तीनों वैल्यूज को टी के इक्वल करके इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है दैट इज एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा जस्ट टी आएगा जीरो प्लस टी वाई इक्वल आएगा वन प्लस टू टी और जी इक्वल आएगा बेटा हमारे पास टू प्लस टू टी सॉरी थ्री टी लेट इट इज एम जो हमने फाइंड भी करना है बेटा लेट इट इज लेट इट इज एम जीरो प्लस टी वन प्लस टू टी और टू प्लस थ्री टी इसके बाद हम डायरेक्शन रेशोज फाइंड करेंगे बेटा किसकी इसकी पी और एम की जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में मैंने करवाया डायरेक्शन रेशोज ऑफ पी एम आर जी बेटा ये पॉइंट एम है और एक दूसरा पॉइंट बेटा पी है इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगी ऑफ टू पॉइंट्स तो क्या होगा आपके पास जीरो छोड़ दें टी कंसीडर करें टी माइनस वन उसके बाद टू टी प्लस वन और माइनस सिक्स उसके बाद बेटा टू प्लस थ्री टी माइनस थ्री तो ये आपके पास आ गया टी माइनस वन टू टी माइनस फाइव और थ्री टी माइनस वन क्लियर डायरेक्शन रेशियोज आप इसके बाद t फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस जो हमारे पास पी एम लाइन है इक्वेशन है ठीक है इज परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर है किस पर परपेंडिकुलर है टू लाइन l लाइन l पर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का बेटा फॉर्मूला यूज करें यहां पे देर फोर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो ए वन हमारे पास है वन ए टू हमारे पास क्या है बेटा ये डायरेक्शन रेशो टी माइनस वन बी वन आपके पास है दैट इज टू और बी टू हमारे पास ये डायरेक्शन रेशो सेकेंड टू बी माइनस फाइव सी वन बेटा हमारे पास डायरेक्शन रेशो लाइन की दैट इज थ्री और सी टू हमारे पास क्या है थ्री टी माइनस वन थ्री टी माइनस वन यहां से हमारी टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब टी फाइंड हो जाएगा तो हमारा ये पॉइंट जो हमने फाइंड भी करना है इस क्वेश्चन में वो भी फाइंड हो जाएगा जब पॉइंट एम आ जाएगा तो हम पी और एम का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ भी फाइंड कर लेंगे और इसमें एक नई चीज है इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो लास्ट में मैं आपको करवा देता हूं लेकिन सबसे पहले आपने टी फाइंड आउट करना है तो टी माइनस वन प्लस फोर टी माइनस टेन प्लस नाइन टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास नाइन टी और फाइव टी फोर्टीन टी और यहां से बेटा आपके पास आएगा माइनस फोर्टीन इसका मतलब टी का आंसर आ गया बेटा वन जब t का आंसर वन आ गया तो इसका मतलब हम पॉइंट m इजीली फाइंड आउट कर लेंगे पॉइंट m में जहां t है वहां वन पुट करते जाओ सो so, पी एम हमारे पास आ जाएगा वन ठीक है टू प्लस वन दैट इज थ्री इसके बाद थ्री प्लस टू दैट इज फाइव एंड m पॉइंट आपके पास पहले ही गिवन है दैट इज वन सिक्स थ्री अब लेंथ फाइंड करेंगे नाउ लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन p एंड m ठीक है तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी p पॉइंट से लेके लाइन l तक की ठीक है लेंथ यानी p m का डिस्टेंस फॉर्मूला वही जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में फोर्टीन में आप करेंगे वन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा जीरो प्लस नाइन प्लस फोर दैट इज स्क्वायर रूट थर्टीन ये हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा पी एम लेंथ दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली कौन कौन सी बेटा लेंथ भी आ गई जो उसने रिक्वायर्ड किया होता लास्ट लाइन में पढ़े कहता है कि आपने लेंथ भी फाइंड करना है और इसमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है तो ये कोऑर्डिनेट बेटा पॉइंट जो एम है और ये लेंथ अब बात रह गई इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेंडिकुलर अच्छा स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास बेटा दो वैल्यूज होनी चाहिए 
जब भी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है सिमेट्रिक फॉर्म में एक आपके पास डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए और एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ये जो गिवन पॉइंट है सिर्फ हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए डायरेक्शन रेशो ये देखें डायरेक्शन रेशो ये मैंने निकाली है डायरेक्शन रेशो ऑफ पी इस डायरेक्शन रेशो में जहां पे टी है वहां पे आप वन पुट कर दें तो आपके पास डायरेक्शन रेशो भी आ जाएगी जब आपके पास डायरेक्शन रेशो और पॉइंट आ जाएगा तो आप सिमेट्रिक uh, फॉर्म मैंने लिखवाई थी स्टार्ट पे वो फॉर्मुल लगा के आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फाइंड आउट कर देंगे तो अब हम क्या फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी एम आर एट टी इक्वल टू वन वन जो टी आया हुआ है उसको इसमें पुट करें तो हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ जाएगी पी एम की तो वन माइनस वन दैट इज जीरो ठीक है टी की जगह वन पुट कर रहा हूं टू माइनस फाइव दैट इज माइनस थ्री इसके बाद बेटा थ्री माइनस वन दैट इज टू ये डायरेक्शन रेशो आ गई अब देखिएगा फॉर्मूला बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point point आपके पास ये जो given point है वो consider करना है वन सिक्स थ्री और एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज आर जीरो माइनस थ्री टू जी बड़ा क्या फॉर्मूला था x माइनस x1 x1 की जगह वन लिखेंगे ओवर डायरेक्शन रेशो दैट इज जीरो y माइनस वाई वन वाई वन आपके पास सिक्स है ओवर डायरेक्शन रेशो दैट इज माइनस थ्री इक्वल टू जी माइनस जी वन जी वन आपके पास थ्री है ओवर डायरेक्शन रेशो दैट इज टू ये बड़ा हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का तो तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी इसके अंदर इक्वेशन को आप लास्ट पे फाइंड करें लेंथ और पॉइंट सबसे पहले पॉइंट फिर लेंथ फिर बाद में इक्वेशन बेटा होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी थ्री क्वेश्चन अभी हमने किए थर्टी मैंने कराया फोर्टीन आपको होमवर्क दिया बेटा और ट्वेंटी टू आपको मैंने करवा दिया अब इस तरह के पांच क्वेश्चन मैंने बताए नाइनटीन और ट्वेंटी क्वेश्चन भी हम इंशाला अभी करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा तो इनको भी आप अच्छे तरीके से समझ नंबर नाइनटीन और ट्वेंटी भी ट्वेंटी टू जैसा है इसमें जस्ट हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है तो क्वेश्चन नाइनटीन में आपको सॉल्व करा देता हूं और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप बेटा खुद सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नाइनटीन है हमारे पास विच इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट ए एंड इंटरसेप्टिंग एट द राइट एंगल एट द गिवन स्ट्रेट लाइन पॉइंट बेटा ए है इस बार हमारे पास Which is eleven four minus six, or is के साथ equations of straight lines हैं हमारे पास इसको हम symmetric form में सबसे पहले लिखेंगे equations of line L ही consider करने इसको line L R, which is x equal to four minus t, y equals to ये हमारे पास है बेटा seven plus two t, z equal है हमारे पास माइनस वन प्लस टी क्लियर यहां से हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे वी कैन राइट सबसे पहले आप इसमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स माइनस फोर बाय माइनस वन इक्वल टू टी वाई में आएगा वाई माइनस सेवन बाय टू इक्वल टू टी और जी प्लस वन बाय वन इक्वल टू टी ठीक है अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर बाय माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस सेवन बाय टू Equals to z plus one by one, ठीक है? अब इसपे कोई point put कर देते हैं, any point on it. Point इसपे लाइक करवाते हैं बेटा, any point on it. X minus four by minus one equal to y minus seven by two equals to z plus one by one. अब हम इसको अलग अलग s के equal करके बेटा x y z की value को दोबारा find out करेंगे, तो x equal आएगा आपके पास four minus s y इक्वल आएगा सेवन प्लस टू एस और z इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस वन प्लस एस क्लियर अब हम यहां पे ये पॉइंट m जो है इसको लिखेंगे लेट इट इज m दैट इज फोर माइनस एस सेवन प्लस टू एस और फाइनली माइनस वन प्लस एस नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए एम ए और एम की डायरेक्शन रेशोज फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए एम आर विच इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 
फोर माइनस एस माइनस इलेवन सेवन प्लस टू एस माइनस फोर एंड माइनस वन प्लस एस माइनस माइनस प्लस सिक्स माइन ये बेटा आपके पास आ गया माइनस एस माइनस सेवन फिर आ गया आपके पास बेटा थ्री प्लस टू एस और फाइनली फाइव प्लस एस ये डायरेक्शन रेशो आ गई अब एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम प्रपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज ए एम इज प्रपेंडिकुलर टू लाइन एल ये लाइन जो है ये प्रपेंडिकुलर है लाइन एल पे तो प्रपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है सेंस ए एम इज प्रपेंडिकुलर टू लाइन एल क्लियर फॉर्मूला एज ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो अब ए वन इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस लाइन लाइन एल दैट इज माइनस वन ए टू डायरेक्शन रेशो ऑफ ए एम दैट इज माइनस एस माइनस सेवन बी वन वी हैव टू बी टू वी हैव थ्री प्लस टू एस सी वन वी हैव वन और सी टू वी हैव फाइव प्लस एस इज इक्वल टू जीरो जी बड़ा एस की वैल्यू फाइंड आउट करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एस प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फोर एस प्लस फाइव प्लस एस इज इक्वल टू जीरो तो कितना हो गया बेटा फोर एस और ये बेटा आपके पास आ गया सिक्स एस इसके बाद सिक्स फाइव और सेवन एस एटीन और एस का बेटे आपके पास आंसर आ गया हमारे पास दैट इज माइनस थ्री अब जब एस हमारे पास आ गया तो अब हम डायरेक्शन रेशो फाइंड कर देंगे ए एम की क्योंकि इक्वेशन के लिए आपके पास डायरेक्शन रेशो और एक पॉइंट होना चाहिए पॉइंट तो गिवन है सिर्फ आपको डायरेक्शन रेशो रिक्वायर्ड है सो एट एस इक्वल टू माइनस थ्री द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए एम आर एस की वैल्यू को आप इस डायरेक्शन रेशो में पुट करें माइनस थ्री यहां पर बेटा माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस सेवन दैट इज माइनस फोर और इसमें आएगा माइनस थ्री और इसमें आएगा बेटा टू अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब यहां पे आप लिख लें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशो माइनस फोर माइनस थ्री टू दैट एक्स माइनस एक्स वन बाई डायरेक्शन रेशो माइनस फोर वाई माइनस फोर बाय माइनस थ्री डायरेक्शन रेशो से डिवाइड करें और जी माइनस माइनस प्लस सिक्स बाई टू That is our final answer. इसकी parametric equation अगर आपने find out करनी है तो इसको t के equal consider करके अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ले तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी इस स्ट्रेट लाइन की क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बेटा आप खुद करेंगे सेम ऐसे ही है इसमें भी डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करनी है तो ये फाइव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए बेटा कौन कौन से क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एटीन कराता हूं फिर फिफ्टीन 16 और लास्ट पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी पॉइंट फिर गिवन है पी पॉइंट एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है ये जो ए और बी गिवन है बेटा इससे आप डायरेक्शन रेशो फाइंड करें हमें स्ट्रेट लाइन जब भी फाइंड करनी होती है तो आपके पास डायरेक्शन रेशो और एक पॉइंट होना चाहिए तो पॉइंट गिवन है पी पॉइंट और जो ए बी पॉइंट है इससे डायरेक्शन रेशो फाइंड करेंगे और फिर सिमेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन सेवनटीन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन रेशोस ऑफ हमारे पास टू पॉइंट्स हैं बेटा एक ए पॉइंट है ए हमारे पास पॉइंट है थ्री फोर सेवन बी पॉइंट हमारे पास है दैट इज टू सेवन फाइव डायरेक्शन रेशो बेटा इसकी फाइंड कर लें हमारे पास आएगा टू माइनस थ्री सेवन माइनस फोर और फाइव माइनस सेवन तो ये आ गया माइनस वन थ्री और माइनस टू अब डायरेक्शन रेशो भी आ गई पॉइंट भी गिवन है पॉइंट है जीरो माइनस थ्री टू अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट बेटा आपके पास गिवन है दैट इज जीरो माइनस थ्री टू Having direction ratios minus one three minus two we have uh, x minus zero by 
direction ratio minus 1 y minus minus plus 3 divide direction ratio 3 z minus 2 by direction ratio minus 2 ये बड़ा हमारा final answer अगर इसकी symmetric form आपने find करनी है इसे टी लेट करके उटा x y z t value अलग अलग find कर लें question 18 also most important question find equations of straight lines passing through the point and perpendicular to each of the straight line point बेटा given है हमारे पास question 18 start कर रहे हैं तो आप यहां पे लिख लें let equation of straight line passing through the point point beta aapke pass hai that is uh, 2 0 minus 2 2 0 minus 2 yahan bhi aap likh lein x minus 2 by l y minus 0 by m ye element hum find out karenge aur z minus minus plus 2 by n isi aap equation number 1 ke line 1 is perpendicular to straight lines. Straight lines क्या है बेटा हमारे पास x minus three by two y by two equals z plus one by two और दूसरी हमारे पास straight line है x by three equal है हमारे पास y plus one by two uh, sorry minus one equal है z plus two by two क्लियर अब यहां पे हम परपेंडिकुलर का फार्मूला यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है देयरफॉर यहां पे बेटा कैसे लिखेंगे टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फार्मूला क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 equals to 0 तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ये बेटा a1 ये a2 तो क्या आ जाएगा फिर 2l फिर क्या आ जाएगा बेटा ये m b1 और ये b2 दैट इज 2m और फिर आ जाएगा 2n is equal to 0 फिर इसके बाद हमारे पास ये लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा बेटा 3l m 2n is equal to 0 अब इन दो लाइंस को फाइंड सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद हम lmn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्विंग दीस टू लाइंस l by हमारे पास क्या आएगा बेटा 2 1 2 2 equals to m के साथ क्या आएगा राइट साइड वाली वैल्यूज 2 2 2 3 और n के साथ क्या आ जाएगा बेटा 2 3 2 minus 1 तो कितना आ गया l by 4 plus 2 m by 6 minus 4 और n by minus 2 minus 6 कितना आएगा l by 6 m by 2 और n by minus 8 2 के टेबल से इसको बेटा कैंसल कर दें l by 3 m by 1 और n by minus 4 इसे आप k से कह लो एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करने के भी इक्वल अलग अलग करके बेटा तो एल आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज 3k एम क्या आ जाएगा दैट इज ओनली k और एन क्या आ जाएगा बेटा आपके पास -4k ठीक है इन एलिमेंट की वैल्यू को आप पुट इन 1 कर दें पुट इन 1 इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 आपके पास है x 2 by l l की जगह आ जाएगा 3k l की वैल्यू बेटा इक्वल है हमारे पास y by k m की जगह k और z 2 by minus 4k k कैंसिल कर दें x 2 over 3 y by 1 और z 2 by minus 4 students question number 15 हमारे पास है which is most important question 15 and 16 काफी बार ये double maths के students को आया हुआ है बेटा paper A के अंदर A course of mathematics 15 start करते हैं if the edges of the rectangular parallel paper are A, B, C ये इसकी edges हैं बेटा show that the angles between the four diagonals are given by R cos plus minus A square plus minus B square plus minus C square over A square plus B square plus C square. So, यहाँ पे हम parallel pip perform करेंगे बेटा सबसे पहले. Question number fifteen है हमारे पास. ये देखें ये सीखने बेटा किस तरह से करेंगे. यहाँ पे बेटा एक इस तरह से box बनाएं फिर यहाँ पे एक box बना दें. ठीक. और इनके edges को आप join करें. 
क्लियर ओके अब इसमें आप इनके वर्टिस के नाम रख लें ये बड़ा एक्स एक्सिस है यहाँ पे वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस ए बी और सी एक्स वाई और जी पे आपने इसको ए बी सी कंसीडर करना है ये बड़ा ओरिजिन है जीरो जीरो यहाँ पे पॉइंट पी रख लो और यहाँ पे बेटा आप कोई भी अपने पास से पॉइंट्स रख लें जैसे कि आप रख लें एस पी है एस टी आर कर लें आप बेटा ठीक है आर एस और टी चलिए ये कंसीडर कर लेते हैं अब बेटा हमारे पास क्या है लेंथ उसने हमें कहा हुआ है कि जो एजिस की जो लेंथ है बेटा वो है ए बी और सी तो लेंथ ऑफ ईच एच तो सोल्यूशन क्या है बेटा यहां पे लेंथ ऑफ ईच एच बी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देर फोर द वर्टिस of the parallel pit r ab the parallel pit ke jo vertices hain theek hai therefore uh, aise likh le the coordinates of the vertices theek hai therefore the coordinates of the vertices of the parallel pit r okay students yahan pe dekhen ए हम लिखेंगे ए चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये बड़ा आपके पास आ जाएगा ए जीरो जीरो बी बड़ा आएगा हमारे पास जीरो बी जीरो और सी के ओ, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे बेटा जीरो जीरो और सी ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने किस तरह से परफॉर्म करने हैं ठीक है और उसके बाद हम लिखते हैं बेटा आर को लिख लें अच्छा आर देखे बेटा कौन कौन से वर्टिस के साथ अटैच है ए और सी बी के साथ बेटा अटैच है ए और बी के साथ तो यहां पे आएगा ए बी और जी जीरो सी चूंकि इसके साथ अटैच नहीं तो उसका जीरो आप कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा अच्छा इसी तरह से एस पे आएंगे तो एस देखे किसके साथ अटैच है बी और सी के साथ तो ए यहां पर जीरो आ गया बी और सी लिख दें और इसी तरह से बेटा टी हमारे पास क्या होगा ये ए और सी के साथ अटैच है तो ए जीरो और सी एंड लास्ट पे हम लिखेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स दैट इज ए बी और सी ये हमने क्या लिख दिया बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द पैनल पिप्ट आर अब यहां पे डायगनल्स हैं बेटा फोर आपके पास एक है बेटा आपके पास ए पी ठीक है ए एस और ओ पी इस तरह से आप डायगनल्स लिख दें द फोर डायगनल्स आर जी बेटा फोर डायगनल हमारे पास ये हैं ओपी है हमारे पास डायगनल इसके बाद आप ए एस लिख दें इसके बाद बेटा आप लिख दें सी आर ठीक है ये वाला ये सीधा डायगनल ठीक है सी आर एंड बी टी क्लियर ये हमने डायगनल लिख दिए अब हम क्या करेंगे ओपी और ए एस सिर्फ दो की आप क्या फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन को साइंस जैसे क्वेश्चन को वन में हमने किया था तो हम फाइंड करने जा रहे हैं बेटा दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ पी आर यानी ओ और पी का जो आ, हमारे पास है ओ सॉरी मैंने लिखा नहीं यहां पे ओ लिख लें दैट इज जीरो 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 ओ और पी के का डिफरेंस ले लें बेटा तो ये आएगा ए माइनस जीरो बी माइनस जीरो और सी माइनस जीरो तो ये आ गया ए बी और सी अब डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ पी आर ये पूरे स्पेलिंग यूज कर लें आपने ठीक है बेटा ए बाय स्क्वायर रूट इन सब के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह से बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह से सी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है ये मैंने ओपी की डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर लिए इसी तरह मैं डायगनल ए एस के डायरेक्शन को साइंस फाइंड कर लूंगा सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशोज डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए एस आर तो ए और एस बेटा ये ए है स्टार्ट पे और ये एस है इन दोनों का बेटा आपने डिफरेंस लेना है जीरो माइनस ए ठीक है फिर आएगा बी माइनस जीरो और फिर आएगा सी माइनस जीरो तो ये बेटा आपके पास आ गया माइनस ए बी और सी 
इसी तरह से डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए एस आर माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह से बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्लियर बेटे ओके अब ये जो ओपी और ए एस है इनके दरमियान एक एंगल फाइंड करते हैं लेट थीटा बी एंगल लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड ए एस ठीक है फार्मूला क्या है बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन एल टू लिख लें चले एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू ये डायरेक्शन को साइंस है तो एल वन आपके पास ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट एल टू आपके पास विच इज माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम वन की जगह बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट ये भी बेटा बी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फिर सी बेटा एम वन हमारे पास होगा सी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट सी बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बस फाइनल स्टेप्स में बेटा आगे ये हमारे पास आ गया ये मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये आएगा माइनस ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो इसका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा कॉस आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स ए स्क्वायर माइनस इसमें माइनस आया नेक्स्ट में बी माइनस होगा और फिर माइनस सी होगा बेटा तो सिमिलरली आप इतने एक फाइन दो डायगनल्स के दरमियान आप एंगल शो कर दे और बाकी फिर सिमिलरली आप इतने आंसर जो है तो सिमिलरली एंगल्स सिमिलरली द एंगल्स बिटवीन अदर फोर अदर डायगनल्स can be formed plus minus c square by a square plus b square plus c square which is our required answer yahi humne bata prove karna tha show that clear question complete ab question 16 karte hain ye students question number 16 hamare samne hai same 15 jaisa hai sirf iske andar length jo thi hamare paas ओ ए ओ बी और ओ सी की लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो ए बी सी थी इसके अंदर जो लेंथ है वो बेटा हमने ए कंसीडर करनी है ये आपने याद रखना है फिर इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ क्यूब क्या आ जाएंगे और ओ तो उसी तरह से जीरो 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 ए आपके पास ए जीरो जीरो बी आपके पास जीरो यानी बी और सी की जगह भी आपने ए ही लिखना है तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टिसेस के फोर डायगनल्स उसी तरह ओ पी ए एस बी टी एंड सी आर अब इसी तरह से जैसे आपने क्वेश्चन फिफ्टीन में किया है हम डायरेक्शन को साइंस फाइंड करेंगे ओ पी और ए एस के ठीक है और फिर इसमें एंगल फाइंड आउट करेंगे अब हम लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ ओ पी आर ओ पी की डायरेक्शन रेशो बेटा ये पॉइंट ओ है ये पॉइंट ए है तो इसका ओ ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो और ए माइनस जीरो तो ये बेटा आ गया ए ए और ए तीनों में ए आ गया अब डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ पी आर तो क्या आ गया बेटा ए बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये थ्री ए स्क्वायर ठीक है तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल स्क्वायर रूट कैंसल तो खाली काम बाई थ्री आ जाएगा चलिए स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर बेटा ए बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितना आएगा ए बाय स्क्वायर रूट थ्री ए क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके फिर ए भी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट थ्री ए और फिर ए बाय स्क्वायर रूट थ्री ए क्लियर ए से कैंसिल वन बाय स्क्वायर रूट थ्री वन बाय स्क्वायर रूट थ्री और वन बाय स्क्वायर रूट थ्री 
क्लियर बेटा ये डायरेक्शन को साइंस आगे ओपी के इसी तरह से डायरेक्शन को साइंस फाइंड करेंगे ए एस के उससे पहले डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए एस आर तो डायरेक्शन रेशो ए और एस की ये पॉइंट ए और ये जीरो माइनस ए ए माइनस जीरो यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस ए ए और ए डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए एस आर इसका बेटा क्या आएगा विच इज माइनस वन बाय स्क्वायर रूट थ्री वन बाय स्क्वायर रूट थ्री और वन बाय स्क्वायर रूट थ्री क्लियर ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ गए ए एस के सिमिलरली आप डायरेक्शन को साइंस फाइंड करें डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी टी डायरेक्शन को साइंस ऑफ बी टी बेटा क्योंकि बी टी है इसके बाद और क्या लिखेंगे बेटा वन बाय स्क्वायर रूट थ्री मिड में माइनस आ जाएगा बेटा और ये ऐसे और इसी तरह एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ सी आर आर वन बाय स्क्वायर रूट थ्री वन बाय स्क्वायर रूट थ्री और माइनस वन बाय स्क्वायर रूट थ्री बेटा अब हम क्या करेंगे नाउ हम एंगल्स इन इनके फोर डायगनल्स में सपोज करेंगे अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा लेट कर दें ठीक लेट द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द लाइन विच मेक्स एंगल्स विच मेक्स एंगल बेटा हमारे पास जो एंगल है ठीक है अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा कर दें ठीक है अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा ठीक है अच्छा डायरेक्शन को साइंस हम लेट कर लेते हैं एक लाइन के जो एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गैमा ठीक है विथ फोर डायगनल्स ठीक है वो एल एम एन कंसिडर कर लेते हैं विथ फोर डायगनल्स ठीक है बी एल एम और एन क्लियर लिहाजा हम बेटा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ठीक है देरफोर कॉज एल्फा में क्या है तो कॉज एल्फा बेटा हमारे पास क्या आएगा एक हमारे पास डायरेक्शन को साइन है एल एम एन और दूसरे बेटा हमारे डायरेक्शन को साइंस है ए एस के फिर बी टी के और फिर डी सी के बेटा तो इसी तरह से आपने सबसे पहले ये ओपी के भी हैं तो क्या आएगा फिर कॉज एल्फा के साथ आ जाएगा बेटा एल बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस एम बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस एन बाय स्क्वायर रूट थ्री इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह लें इसी तरह से कॉज बीटा में क्या आएगा ये देखिए माइनस है ए एस में तो माइनस एल बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस एम बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस एन बाय स्क्वायर रूट थ्री इक्वेशन नंबर टू इसी तरह से कॉज गैमा में क्या आएगा बेटा एल बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस ये देखना ये ये हमारे पास इसमें बी टी का जो एंगल है वो गैमा है तो इसके मिड में माइनस है तो इसके साथ एम के साथ माइनस आ गया ओवर स्क्वायर रूट थ्री और प्लस एन बाय स्क्वायर रूट थ्री इसी तरह लास्ट पे कॉस डेल्टा इसको आप इक्वेशन थ्री कह लें एल बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस एम बाय स्क्वायर रूट थ्री और लास्ट पे माइनस आ गया एन बाय स्क्वायर रूट थ्री इक्वेशन नंबर फोर कंसीडर कर लें अब आपने इसका स्क्वायर और एड करना है क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर तो क्या आएगा बेटा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल आ जाएगा हमारे पे देखें बेटा वन टू थ्री फोर तो फोर बाय थ्री सब में आएगा फोर बाय थ्री आप कॉमन ले लो अंदर आ गया आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चूंकि एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है बेटा ठीक है तो ये किसके इक्वल होते हैं वन के तो ये वन आ गया साथ आप मेंशन कर दें क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल किसके होता है वन के डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर का साम इज ऑलवेज इक्वल टू वन यही बेटा हमने प्रूव करना था विच इज प्रूव अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फाइव फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फाइंड द नेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन जी वन क्यू और आर आर को लीनियर तो हम सबसे पहले बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे यहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी हमारे पास पॉइंट है बेटा यहां पे पी क्यू और आर पॉइंट्स है पी पॉइंट है 
which is x1, y1 और z1 and q point है हमारे पास x2, y2 और z2 यहाँ पे two point formula use करें x minus x1 over x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1 equal to z minus z1 by z2 minus z1 अच्छा आप third point इसपे लाइक करवाएं the point R, R जो पॉइंट है x3, y3 और z3 lies on it. ठीक है अब x, y और z की जगह आप ये पॉइंट पुट करा दें तो ये आएगा x3 minus x1 by x2 minus x1 equal to y3 minus y1 by y2 minus y1 equal to z3 minus z1 over z2 minus z1. This is ये बड़ा आपने दो फाइंड करनी थी एक नेसेसरी और सफिशिएंट ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास जो आप ये थ्री पॉइंट्स अप्लाई किए हैं टू पॉइंट्स पे हमने इक्वेशन बनाई और थर्ड पॉइंट उस पे लाई करवा दिया तो दिस इज नेसेसरी कंडीशन अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको कन्वर्सली प्रोसेस करना पड़ेगा तो इधर आप लिखें कन्वर्सली सपोज करेंगे थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर मतलब ये वाली आप इक्वेशन लिखेंगे कन्वर्सली में x3 थ्री माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जी थ्री माइनस जी वन बाय जी टू माइनस जी वन क्लियर अब इसमें से वो पॉइंट पिक कर लें पॉइंट इस पे हमने लाई करवाया हुआ है बेटा द पॉइंट थर्ड जो ये कन्वर्सली चल रहा है ना आप लोग द पॉइंट आर एक्स थ्री वाई थ्री और जी थ्री लाइज ऑन इट अब वो पॉइंट आप यहां से पिक कर लें ठीक है तो क्या आया बेटा आपके पास एक्स माइनस एक्स वन बाय x2 टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जी वन बाय जी टू माइनस जी वन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पास कर रही है ठीक है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट्स हमारे पास हैं एक पॉइंट है हमारे पास कौन सा बेटा लाई इस पे पास कर रहे हैं एक हमारे पास पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन जी वन एंड क्यू पॉइंट है हमारे पास एक्स टू वाई टू और जी टू ठीक है दिस इज सफिशिएंट कंडीशन तो इसमें जस्ट आपने कंडीशन बतानी थी नेसेसरी में पॉइंट अप्लाई करेंगे और सुफिशियंट में पॉइंट को वापिस बेटा इसको वापिस रिवर्स कर देंगे This is sufficient condition. Question बेटा हमारा ये complete. अब एक question है question number ट्वेंटी फाइव ये भी मैं करवा देता हूं वेरिएबल लाइन इन टू एडजस्टेंट पोजिशन डायरेक्शन को साइंस एल एम एन और एक डायरेक्शन को साइंस है एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम और एन प्लस डेल्टा एन शो दैट मेयर ऑफ दी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा बिटवीन द टू पोजिशन इज गिवन बाय ये हमने बेटा इसमें प्रूव करना है यहाँ पे दो डायरेक्शन को साइंस है हमारे पास एल एम एन और एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम और एन प्लस डेल्टा एन और इनके जो दरमियान जो मैंने एंगल इस टाइम रखा वो डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन थीटा डेल्टा थीटा फार्मूला बेटा दोनों डायरेक्शन को साइंस को आपने मल्टीप्लाई करना है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू तो एल इन टू एल प्लस डेल्टा एल प्लस एम इंटू एम प्लस डेल्टा एम प्लस एन इंटू एन प्लस डेल्टा एन अब इसको मल्टीप्लाई करें देखें क्या आता है एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस एम डेल्टा एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डेल्टा एन तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इकट्ठा कर दे बेटा और बाकी एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम और एन डेल्टा एन क्लियर लेफ्ट साइड पे आपके पास है कॉस डेल्टा थीटा 
ठीक है अब वन को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ गया कॉस डेल्टा थीटा माइनस वन इक्वल टू एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन अब यहां से माइनस कॉमन टेक कर लें बेटा अंदर आ गया वन माइनस कॉस डेल्टा थीटा इक्वल टू एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन एज एट इज अब वन माइनस कॉस यहां पर हम फार्मूल लगाए बेटा हाफ एंगल का पता है आपको क्या होता है जी वन माइनस एक होता है वन प्लस अगर वन प्लस हो तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और अगर वन माइनस हो तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू तो यहां पे आएगा टू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई टू चूंकि एंगल डेल्टा थीटा है इसलिए डेल्टा थीटा बाई टू इक्वल्स टू ये वैल्यू इज वैसे ही एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन ठीक है अब बेटा यहां पर स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं स्मॉल एंगल के लिए हम क्या करते हैं फॉर स्मॉल एंगल हम जो साइन थीटा डेल्टा थीटा और टू की वैल्यू है वो उसी एंगल के इक्वल कंसीडर कर देते हैं हम डेल्टा थीटा बाई टू तो स्मॉल एंगल के लिए जो भी साइन की वैल्यू है वो किसकी को आपने इसकी जगह पे अब स्मॉल एंगल लिख लेना है डेल्टा थीटा बाई टू जस्ट आपने एंगल को कंसिडर करना है ये स्टेप यहां पर याद रखना है आपने तो माइनस टू तो साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा ओवर टू की जगह आ जाएगा जस्ट डेल्टा थीटा बाय टू डेल्टा थीटा बाय टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे बेटा एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन क्लियर ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टू ऊपर आ गया डेल्टा स्क्वायर बाय फोर एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन ये बेटा टू टू जार फोर तो ये टू जो है डिवाइड हो रहा है बेटा आप इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो डेल्टा स्क्वायर इस तरह से लिख लें क्लियर तो ये बेटा आपके पास आ गया माइनस टू इंटू एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन इसको आप इक्वेशन नंबर वन के बेटा रोक दें और वन के इक्वल कंसिडर करेंगे क्योंकि ये भी डायरेक्शन को साइंस है एम प्लस डेल्टा एम स्क्वायर एन प्लस डेल्टा एन स्क्वायर ये भी किसके इक्वल होगा वन के तो यहां पे स्क्वायर ओपन करें एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस टू एल डेल्टा एल प्लस एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस टू एम डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर प्लस टू एन डेल्टा एन इज इक्वल टू वन क्लियर अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन तीनों की जगह आप वन लिख देंगे प्लस बाकी क्या बच गया बेटा डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर प्लस ठीक है बाकी वैल्यूज आपके पास आ गई टू एल डेल्टा एल ठीक है टू एल डेल्टा एल या आप ऐसा करें बाकी एक वैल्यू दो और इन वैल्यूज में से टू कॉमन ले लें तो टू कॉमन आ जाएगा बेटा अंदर आ गया आपके पास एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन इज इक्वल टू वन अब वन दोनों साइड से कैंसिल हो गया ये वैल्यू उस साइड पे ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा आपके पास डेल्टा एल स्क्वायर आप इसको होल स्क्वायर इस तरह से लिख लें प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू इंटू एल डेल्टा एल प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन अब ये देखें बेटा ये वैल्यू यही बनी हुई है तो इसमें इक्वेशन नंबर वन यूज कर दें तो एल डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा थीटा होल स्क्वायर विच इज प्रूव्ड 